പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം നിങ്ങൾ ഏകദേശം എക്സാം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം നാലഞ്ച് ദിവസം രണ്ട് പത്താം തീയതി നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് കയറുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യഘട്ടമാണ് നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയാശംസകൾ നേടുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എക്സാം പേപ്പറിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കൂടും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ള ചെറിയൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ടിപ്സാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ പേപ്പറിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം എഴുതാനാണ് ഉണ്ടാവുക ശേഷം അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ളത് അതിൽ ഒക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ചില കുട്ടികൾക്കുള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ് ഓവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയാൽ മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയ വകയെ നമുക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഓവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ഓവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയ വകയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്കും നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഓവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ് ആ ഓവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നിർബന്ധമായിട്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട പല ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എന്താവുന്നുണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആയി പോകുന്നുണ്ട് അതിന് സമയം കിട്ടാതെ ആയി പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഏഴെണ്ണത്തിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഉത്തരം എഴുതുക എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഏഴെണ്ണത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതി അപ്പോൾ പരീക്ഷകളിൽ ഉണ്ടാവുക ആ ഏഴെണ്ണത്തിനും ടീച്ചേഴ്സ് മാർക്കിടും ശേഷം അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് ആ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുടെ മാർക്കുകളായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കുറവ് മാർക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതിയതാണെങ്കിലും അവസാനം എഴുതിയാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ ഓപ്ഷനിലും ഓവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മാർക്കുകൾ മാർക്ക് അല്ല സമയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായത്തിന് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ മൂന്നെണ്ണം മാത്രം എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും അഞ്ചെണ്ണം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ അഞ്ചെണ്ണം മാത്രം എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ശേഷം അതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്ന പ്രകാരം നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പല കുട്ടികൾക്കും അവസാനം കുറച്ച് സമയങ്ങൾ ബാക്കി കിട്ടും ആ ബാക്കി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക ഒരു കാരണശാലം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതാതിരിക്കരുത് കാരണം പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് തമ്മിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഏഴ് ചോദ്യത്തിൽ നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടി ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു മാർക്ക് ബാക്കിയുള്ള വേറൊരു ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് മാർക്കാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയ ചോദ്യമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മാർക്കിലേക്ക് പരിഗണിക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ അതാണ് എ പ്ലസ് കിട്ടുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് സമയം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവസാനം എഴുതാൻ പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ പാസ്സാവാം ഒരു കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലാണ് പാസ്സാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സി മാർക്ക് അടുത്ത ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പരീക്ഷ മാർക്ക് പാസ്സാവാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില സമയത്ത് ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ തെറ്റി വരാറുണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ആൻസർ മാർക്ക് കൊടുക്കും അതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇവർ നമ്മളെ വീഡിയോകളിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം ആടിൻ്റെയും കോയിൻ്റെയൊക്കെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിൽ പ്
അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ട് വെക്കുക രണ്ടാമത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തിലെ നമ്പറുകളെങ്കിലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഘനരൂപങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട സോലിഡ്സ് എന്ന ചേർത്തതാണെങ്കിൽ പാതവക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന അക്ഷരാണെന്ന് അറിയാം അത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ നമ്പർ എഴുതി വെക്കുക അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് എഴുതി വെക്കുക അതിപ്പോൾ എ പ്ലസ് കിട്ടുന്ന കുട്ടികളാണ് ബി പ്ലസ് കിട്ടുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകരുത് ചോദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതി വെക്കുക എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരു വിജയാശംസകൾ നേരെയാണ് ഈ കുട്ടികളും നിങ്ങൾക്ക് വിജയാശംസകൾ ഒരു ഹായ് കൊടുത്താൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് വിജയാശംസകൾ കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിജയാശംസ കൊടുക്കാം പറയേ ഐസ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എസ് എസ് സി നല്ലൊരു വിജയമായിട്ട് മാറട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഇ സി മാക്സോൻ്റെ പേരും എൻ്റെ പ്രിയ കുട്ടികളുടെ പേരിലും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഈ ടിപ്പ് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക നമ്മൾ കാരണം ഒരു കുട്ടിയും പരാജയപ്പെടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുക താ